morning students today's first topic is electric field we must know about the term field field just represent the space around a charge space around a charge can be called as electric field strength of electric field is different at different places and in order to define the strength of electric field in density at different points now let us mark a point p in order to define the strength of electric field at this point we have to place unit positive charge at that point now this unit positive charge will experience a force due to the given source charge and that force experienced by unit positive charge placed at that point is called electric field intensity means electric field intensity can be defined as force experienced by unit positive charge placed at that point and direction of electric field is same as that of force means in case of a positive charge the when unit positive charge is placed at any point it will experience a repulsive force means this will be the direction of force and same will be the direction of electric field in case of negative charge when unit positive charge play, is placed in the vicinity of this negative charge it will be attracted towards the negative charge and same will be the direction of electric field intensity at that particular point mathematically we can express suppose q is a point charge and if q not is the test charge placed at point p this q not charge experiences a repulsive force f is the force experienced by q not charge means when q not charge is placed at point p it experiences f force when unit charge is placed at that point it will experience a force of f by q not and force experienced by unit charge is called electric field intensity means electric field intensity can be expressed as f by q not while expressing the electric field in this form we have to use the limit electric field is equal to limit q not tends to zero f by q not why this limit is used the reason is that the strength of test charge should be very very small so that it do not affect the electric field region of the source charge okay in simple words in vector form we can ex express electric field as f by q not and we can also put limit limit q not tends to zero this expression clearly indicate that direction of electric field and force same consider a point charge p is a point at distance r from the source charge now when test charge is placed at this point it will experience a force and that force is given by coulomb's law and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q q naught upon r square okay and we know that electric field intensity at any point is force experienced by unit positive charge means force per unit charge means it can be expressed as 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square it means expression of electric field is it can be written as q upon 4 pi epsilon naught r square this relation clearly indicates that electric field intensity is inversely proportional to square of distance okay we can also express the relation in terms of vector form electric field intensity it is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square when we are expressing electric field in vector form we have to multiply it by a unit vector and that unit vector must point in the direction of electric field now at this point the direction of electric field ko hum find out karne ke liye kya kar sakte hain we have to place a unit positive charge or positive test charge the positive test charge par jis direction mein force lag raha hai same will be the with the direction of electric field means this will be the direction of electric field so we have to consider a unit vector pointing in the same direction 
we can express the electric field in terms of in terms of vector form as we know that electric field it is force per unit test charge means its SI unit is Newton per coulomb electric field intensity due to group of point charges let there are number of charges let uh, this charge is Q1 this charge is Q2 a charge Q3 and uh, our purpose is to find electric field intensity at point P let the distance of uh, point P from the first charge is R1 from second point is R2 and from third point is R3 we can express the electric field intensity at point P due to the first charge as 1 upon or Q1 upon 4 pi epsilon naught R1 square in vector form direction is suppose this ko agar hum uh, not consider kar le so its direction can be written as 1 naught from 1 to test charge electric field intensity due to second charge will be equal to q2 upon 4 pi epsilon naught r2 square and uh, its direction is r20 yahan par agar hum unit positive charge rakhte hain to ye positive test charge usko repel karega to ye direction aayega e1 ka ye direction aayega e2 ka and in this way we can express the electric field intensity at this point due to all individual charges the net electric field intensity at point P is given by the vector sum of electric field intensity at that point due to all other charges let there are n charges then it can be expressed as this on substituting the values of electric field at this point due to all individual charges common term is 1 upon 4 pi epsilon naught and within bracket we will have q1 upon r1 square and r10 cap plus q2 upon r2 square and r20 cap and so on plus qn upon rn square and rn0 cap or we can also express it, it as summation of qi upon ri square and ri0 cap now the next topic is electric field lines or line of forces electric line of forces yahan par agar hum ek positive charge place karte hain suppose a positive charge is placed at this point aur yahan agar ek positive test charge rakhte hain to because of this positive test charge it will move along this path and a repulsive force exert karega or it will move along this straight path agar usi positive test charge ko hum yahan place kar dein to ye is charge ke karan it will move along this direction suppose there are two charges one is positive and another is negative ab agar main yahan par positive test charge rakhta hu to ye positive charge usko repel karega aur ye negative charge usko attract karega to iske karan ye is path ko follow karega अगर मैं इस जगह पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखता हूं तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा एंड द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ ए पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट पाथ इज पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमने कांसेप्ट समझा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करें तो क्या आएगा इट इज अ पाथ फॉलोड by positive test charge when placed in the electric field region of a point charge or system of charges now the next topic is electric field pattern due to system of charges in case of a point charge electric field lines are radially outward aap samajh sakte hain ki hum yahan par radially outward kyun mark kar rahe hain kyunki agar positive test charge ko iski vicinity mein rakhenge iske nearby rakhenge so it will move along a straight path in outward direction in case of negative point charge the direction of electric field lines wo radially inward hai kyunki agar hum positive charge ko rakhenge positive test charge ko agar place karte hain in the electric field region of negative charge it will be attracted towards the negative charge and and it moves along a straight path if we are having a positive charge and a 
नेगेटिव चार्ज तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगी दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडस ऑन नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकल पैटर्न हमें ड्रॉ करना चाहिए दिस विल बी द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस वन वन इज ऑफ पॉजिटिव नेचर एंड अनदर इज ऑफ इन केस इफ वी आर हैविंग सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे एक डैश लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इस तरह का होगा क्योंकि उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को दोनों ही चार्ज रिपल करेंगे और हमें पैटर्न इस तरह का मिलेगा अगेन पैटर्न ड्रॉ करते समय हमें सिमेट्रिकल पैटर्न ड्रॉ करना है यहां आप नोट कर रहे होंगे कि एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एंड सच पॉइंट और कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट इनके लाइन ज्वाइनिंग पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है और जहां जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती एंड सच पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट इफ द टू चार्जेस आर ऑफ इक्वल नेचर देन न्यूट्रल पॉइंट लाइज एट द मिड पॉइंट एंड इन केस व्हेन द टू चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड देन न्यूट्रल पॉइंट लाइज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज चार्ज यहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है इट विल बी क्लोज टू द स्मॉलर वन ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरल एरोज दिस पैरल एरोज क्लियरली इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल ईच एंड एवरी पॉइंट यानी इफ यू ड्रॉ पैटर्न इन दिस वे यहां पर भी द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस सेम है बट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन इज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट बट डायरेक्शन लगातार बदल रहा है इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरल एरो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसा कि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ लेकिन पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व इट मे बी कर्व और इट मे बी स्ट्रेट सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज starts from positive charge and ends on negative charge third point no electric field lines can pass through a conductor kisi bhi conductor se electric field lines andar se pass nahi ho sakti it means electric field intensity inside is zero fourth point if we draw tangent at any point on the electric field line that represent direction of electric field intensity at that point kisi bhi point par agar hum tangent draw karenge so that tangent will represent the di uh, direction of electric field intensity at that point now the fifth point is that two electric field lines can never intersect each other the reason is that if they intersect then at the point of intersection we can draw two tangents and which gives two direction of electric field intensity at the same point which is not possible if the field lines are crowded matlab jahan field lines pass pass hai jahan field lines pass pass hai that represent strong electric field region jahan field lines ke beech mein gap jata hai that represent weak electric field region ek aur point hum discuss kar sakte hain isi mein ki uh, agar kisi bhi unit suppose ye ek uh, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं अगर ये टेस्ट चार्ज है इट विल एग्जैक्टली फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट अगर ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता इट विल मूव अलॉन्ग 
opposite pole. Now the next topic is electric dipole. Electric dipole is a system of two charges of equal magnitude but of opposite nature. Suppose plus Q a charge hai, minus Q a charge hai, separated by a small distance, then the system of these two point charges can be called as electric dipole. Uh, for example, HCl molecule. Here par chlorine is electronegative. The shared pair of electron shifted towards the chlorine. Uske karan H par ek small positive charge develop hota hai aur chlorine par a small negative charge develop hota hai. So this molecule is also an example of electric dipole. The strength of electric dipole is measured by the physical quantity. Electric dipole moment. Ye plus Q charge hai. Ye minus Q charge hai and these two charges are separated by 2a distance ye 2a distance hum kyun mark kar rahe hain because in case of system of two charges in case of a dipole all distances are measured from the center of the dipole now of electric dipole moment is represented by letter p and it is equal to product of either charge and distance between them dipole moment it is a vector quantity its direction is from negative charge to positive charge so it can also be expressed in vector form as p is equal to q into 2a and uh, we must know that the direction of 2a or the dipole moment is from negative to positive charge now the next topic is uh, electric field intensity on axial line of the dipole axial line means the line joining the two charges of the dipole is called axial line let p is a point on the axis of dipole its distance from center of the dipole is r and the size of dipole is we know that 2a so ye jo distance hoga a hoga ye distance b a hoga electric field intensity at this point due to first charge means due to negative charge is e1 and it is equal to Q upon 4 pi epsilon naught square of distance which is equal to R plus A ka whole square. Ab yaha par is point par electric field intensity due to this negative charge. Direction pata karne ke liye hum kya karenge yaha par unit positive charge place karenge to ye negative charge usko attract kar raha hai. To yehi direction kis ka hoga? This will be the direction of electric field intensity at that point. Electric field is along along PA okay now electric field intensity at point P due to the second charge second charge ka magnitude bhi kitna hai Q but the distance of the point from the second charge is R minus A the whole square okay again is point per electric field intensity due to this second charge so yaha unit positive charge rakhenge to ye second charge bhi positive nature ka hai to ye isko ripple karega to this will be the direction of electric field intensity at this point means this direction is along E produced. Now compare the strength of electric field at point P due to first charge and due to second charge looking at the magnitude we clearly indicate that uh, E2 is more than E1 means the net electric field intensity can be expressed as E which is equal to E2 minus E1 its direction is same as that of E2 as E2 is of greater magnitude. Agar hum ye values rakhe to jo common term aayegi wo aayegi Q upon 4 pi epsilon naught within bracket we will have 1 upon R minus A whole square usme se minus karenge 1 upon R plus A ka whole square. Isko agar hum solve kare LCM lenge, dono bracket ko agar hum multiply karte hain, to we have R minus A ka whole square, R plus A ka whole square, ye term idhar raayegi, to R plus A whole square minus R minus A ka whole square, okay? Agar inka square common lele, to within uh, that uh, bracket we will have R minus A, R plus A, which can be expressed as R square minus A square whole square. In brackets, we will expand R square plus A square plus 2AR. R square plus A square minus 2AR. 
आर स्क्वायर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन के कारण आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी टू ए आर और ये माइनस टू ए आर है माइनस साइन के कारण टू ए आर हो जाएगा तो वी विल हैव फोर ए आर ओके एंड एज वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इन टू तो यहाँ से टू अगर हम अलग कर लें और क्यू से मल्टीप्लाई करें वी कैन एक्सप्रेस दैट प्रोडक्ट एज पी मीन्स वी कैन राइट इट एज P and remaining जो value है वो है 2R upon 4 pi epsilon फोर पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज ऑफ डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन सेम है इलेक्ट दोनों का डायरेक्शन सेम है डायरेक्टली हमें क्या करना है दोनों साइड में ई पर भी एरो मार्क लगा दो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं और इधर भी ओके ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा ना इफ यू यूज द स्पेशल केस कि इफ पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट is extremely large as compared to size of the dipole now in this relation we can ignore the term a as compared to r hence electric field intensity on axis can be expressed as p into 2r upon 4 pi epsilon not r square minus a square a ko ignore kar rahe hain we have r raised to power 4 ek r se ek r cancel ho jayega hence the electric field intensity on axis can be written as 2p अपॉन फोर पाई एप साइल एंड नॉट आर क्यू इसको भी हम वैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट दिस रिलेशन क्लियरली इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस पी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल अगेन जैसा मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था ऑलवेज कीप द नेगेटिव चार्ज ऑन लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट साइड एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दीज आर द टू चार्जेज सेपरेटेड बाई टू ए डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन एंड लेट पी इज ए पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज आर This distance will be equal to Pythagoras theorem. If we use it, it can be expressed as under root of r square plus a square. And this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance will be equal to under root of r square plus a square. Now, this distance q upon distance square and the distance is root of r square plus a square jab uska square karenge to root hat jayega to r square plus a square direction pata karne ke liye hum kya karenge yahan par unit positive charge place karenge to ye negative charge usko attract kar raha hai to this will be the direction of this will be the direction of electric field intensity to ye e1 ka direction hoga aur ye direction hame kya nazar aa raha hai along pa okay now similarly electric field intensity at point p due to second charge it is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square plus a square to be distance same hai but ye positive charge hai to yahan positive test charge ko rakhne par kya hoga ye positive charge is positive test charge ko repel karega so this will be the direction of e2 aur is direction ko hum mark kar sakte hain as along bp produced along BP produced, okay? अब यहां पर ये दोनों वैक्टर क्वान्टिटीज हैं एंड दे आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन वी कैन नॉट टेक देयर एल्जेब्रिक सम अगर हम इनका एल्जेब्रिक सम नहीं ले सकते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजोल्व कर लेंगे इन टू टू कंपोनेंट्स अगर हम इस एंगल को मार्क करें एज थीटा तो ये एंगल भी थीटा आएगा और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी थीटा आ जाएंगे और ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपोनिंग एंगल है तो ये एंगल भी थीटा आएगा वी कैन रिजोल्व दिस ई वन इंटू टू कम्पोनेंट अलॉन्ग एक्सीएल लाइन द कंपोनेंट विल बी ई वन 
कॉस सीटा कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आएगा ई वन साइन थीटा कंपोनेंट इसी तरह से जब हम ई टू को रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा ई टू कॉस सीटा कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आएगा ई टू साइन थीटा कंपोनेंट क्योंकि किसी भी वेक्टर को एंगल के बेस के अलॉन्ग जब रिजोल्व करते हैं कॉस कंपोनेंट आएगा और उस बेस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा तो यहाँ पर आप चेक करें कि इन ई वन और ई टू दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो उससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ई वन साइन थीटा एंड ई टू साइन थीटा इक्वल हैं और अपोजिट हैं हैंस द कैंसल्स आउट वेयर एस द कंपोनेंट ई वन कॉस थीटा एंड ई टू कॉस थीटा कंपोनेंट दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन हैंस दे एड्स अप वो एड अप होंगे देयर फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस एज ई एंड विच इज इक्वल टू ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टू ई वन कॉस थीटा ई वन की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो वी हैव क्यू अपॉन फोर पाई एफ साइल एंड नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके साथ में एक टर्म और है कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए ओ पी कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज ए अपॉन दिस हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए पावर हाफ तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे ऑन न्यूमरेटर साइड वी हैव क्यू इन टू टू ए एंड विच इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए क्यू इन टू टू ए इज डाइपोल मोमेंट तो हम इसको P के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन फोर पाई एफ साइल एंड नॉट और इन दोनों इसकी पावर वन इसकी पावर हाफ तो बेस सेम है पावर एड अप होगी एंड वी हैव थ्री बाई टू मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन इज गिवन बाई दिस रिलेशन अब यहाँ पर अगर आप चेक करें कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो इसके अपोजिट आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसके अपोजिट आ रहा है ओके तो अगर हम इसको वैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको वैक्टर फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ए इक्विटोरियल दोनों का डायरेक्शन सेम अगर होता तो सिंपली हम इस पर एरो मार्क लगा देते लेकिन अपोजिट है तो उस अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस आइन यूज करेंगे ओके इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द गिवन रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म इफ पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द डायपोल मीन्स आर इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू ए तो हम इस रिलेशन के अंदर ए को इग्नोर कर सकते हैं तो फ्रॉम अब रिलेशन वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विटोरियल लाइन एज पी अपॉन फोर पाई एफ साइल एंड नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू ए को इग्नोर किया तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस एज इट कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन फोर पाई एफ साइल एंड नॉट आर क्यू ओके इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी हैव टू प्लेस एरो मार्क लेकिन वेक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन एंड डायपोल मोमेंट इनका डायरेक्शन अपोजिट है आर क्यू तो इस रिलेशन से भी क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस तो ये यहां पर हमें एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दीज पैरल एरोज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस क्यू प्लस क्यू दिस पेयर ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट ओके नाउ एज वी नो दैट वेन नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसिस फोर्स 
in this direction this f1 is equal to its magnitude is equal to qe lekin agar hum direction ki baat kare to direction of f1 is opposite to that of e so hence we can write it as f1 is equal to minus of qe yani is par force kitna lag raha hai minus of qe whereas positive charge experiences force in the direction of electric field the force experienced is again equal to qe लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो F और E दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम है सिमिलर डायरेक्शन के लिए हम प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कर रहा है कि F1 और E का डायरेक्शन अपोजिट है और F2 और E का डायरेक्शन सेम कि अगर हम नेट फोर्स निकालें तो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि एफ एंड एफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स देयर रिजल्ट एंड इज जीरो इवन इफ अगर हम वैक्टर सम कंसिडर करते हैं तब भी ये माइनस क्यू ही है प्लस क्यू ही है दोनों का सम जीरो बट एज दीज टू फोर्सेज दे आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन दे आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन हैंज दे प्रोड्यूस ए टॉर्क इन द सिस्टम एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज क्यू ही एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं सी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज इज इक्वल टू बी सी नाउ दिस डिस्टेंस इज टू ए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा तो ये जो डिस्टेंस आएगा दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टू ए साइन ऑफ थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो टेक्नोमेट्री के यूज से and we know that q into 2a is dipole moment hence torque can be expressed as p e sin of theta from we know that torque is a vector quantity in vector form hum p is also a vector quantity e is also a vector quantity and uh, p ka direction hota hai from negative to positive charge aur e ka direction already marked hai dono ke beech mein angle theta hai to p aur e sin theta it's ko hum cross product ke form mein express kar sakte hain hence torque can be expressed as p cross e okay ye vector representation hoga as as we know that torque is equal to p e sin of theta यहां से अगर हम स्पेशल केसेस देखें फर्स्ट इफ थीटा इज जीरो थीटा इज जीरो तो वी नो दैट साइन थीटा इज आल्सो जीरो मीन्स टॉर्क इज जीरो ओके सेकंड केस अगर हम यहां पर कंसीडर करें कि इफ थीटा इज 180, एटी अगेन साइन ऑफ 180 एटी इज जीरो टॉर्क इज आल्सो जीरो देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू केसेस तो अब डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर ये माइनस क्यू चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है मीन्स एंगल बिटवीन दैम इज जीरो अब चेक करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ओके नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो सेकंड केस में हमारा जो एंगल गिवन है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180, वो कब पॉसिबल है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज इस साइड मार्क करें नेगेटिव चार्ज इस साइड मार्क करें एंड दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओके डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंगल बिटवीन दैम इज 180 एटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पी का बीच का एंगल कितना है 180 एटी इवन इन दैट केस टॉर्क इज जीरो यहाँ पर अगर आप चेक करें इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एंड दीज टू फोर्सेज दे आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट दे आर रिजल्ट इज जीरो टॉर्क इज ऑल्सो जीरो वैन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ आर इक्वल टू जीरो दैन द सिस्टम इज सेट टू बी इन इक्वलीबीरियम तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये भी इक्वलीबीरियम की कंडीशन है यहाँ पर भी आप चेक कर रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो है टॉर्क भी जीरो है तो ये भी इक्वलीबीरियम की कंडीशन है बट दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्वलीबीरियम कंडीशन वेयर एज दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्वलीबीरियम कंडीशन क्या रीजन हो सकता है क्या आप बता सकते हैं क्या आप सोच सकते हैं इस बारे में 
तो यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट चार्जेस पर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है यानी कि अगर वो सिस्टम डिस्टर्ब भी होता है ये फोर्सेस फिर से उसको उसी डायरेक्शन में लाइन कर देंगे बट इस केस में सेकेंड केस के अंदर फोर्सेज इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ओके अगर सिस्टम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो ये इनवर्ड फोर्स उस पूरे डायपोल को रोटेट कर देंगे बाय 180 एटी डिग्री एंगल दैट्स वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन वेर एज दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन तो वट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम दैट इज थीटा मस्ट बी जीरो ओके वट इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू वन एटी डिग्री इफ थीटा इज नाइंटी देन साइन ऑफ नाइंटी इज इक्वल टू वन and it is the maximum value and torque which is equal to pe sin theta which is 1 means in this case the torque is maximum means the condition for maximum maximum torque is theta equal to 90 means when dipole is placed perpendicular to the electric field perpendicular to electric field it experiences maximum torque now the next topic is uh, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल वैन प्लेसड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया उसमें क्या डिस्कस किया है कि वैन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेसड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस इज टॉर्क एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज गिवन बाय पी ई साइन ऑफ थीटा ओके वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि दिस टॉर्क ट्राई टू रोटेट द डाइप लाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इफ वी रोटेट द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई स्मॉल एंगल इज गिवन बाई टो इन टू डी थीटा एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज पी ई साइन ऑफ थीटा इन टू डी थीटा टोटल वर्क डन इन रोटिंग रोटेटिंग द डाइपोल इज गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा विथ लिमिट्स मान लेते हैं इनिशियल एंगल थीटा वन है और फाइनल एंगल थीटा टू है तो वी कैन पुट द लिमिट्स एज थीटा वन टू थीटा टू पी इज डाइपोल मूवमेंट विच इज कॉन्स्टेंट ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कॉन्स्टेंट है तो विद इन इंटीग्रेशन वी हैव साइन थीटा डी थीटा विथ लिमिट्स थीटा वन टू थीटा टू इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है माइनस ऑफ कॉस थीटा लिमिट्स आर थीटा वन टू थीटा टू मीन्स वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस एज पी ई विद इन ब्रैकेट माइनस ऑफ अपर लिमिट वैल्यू थीटा टू माइनस माइनस ऑफ कॉस थीटा वन माइनस माइनस प्लस ओके मीन्स वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस एज पी ई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू नाउ सपोज द डाइपोल इज इनिशियली प्लेस्ड परपेंडिकुलर मीन्स इफ थीटा वन इज नाइंटी एंड फाइनली इट इज रोटेटेड अप टू थीटा एंगल इन दैट केस द वर्क डन इज गिवन बाय पी ई कॉस ऑफ नाइंटी माइनस कॉस ऑफ थीटा ओके कॉस नाइंटी इज जीरो एंस वर्क डन इज पी ई माइनस ऑफ कॉस थीटा उसके कारण हम यहाँ माइनस साइन लगा सकते द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा एज पी इज ए वैक्टर ई इज ए वैक्टर एंगल बिटवीन दैम इज थीटा तो दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वैक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इट इज नॉट ए वैक्टर क्वान्टिटी लेकिन हम इसको राइट हैंड साइड को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैक्टर एज पी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट को अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमें फिर से वही रिलेशन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस ऑफ पी डॉट ए ओके अगेन यहाँ पर दो तीन केसेस हैं फर्स्ट केस इफ थीटा इज जीरो वी नो दैट कॉस जीरो कॉस थीटा कॉस जीरो इज वन In such case, the potential energy is equal to minus of PE. Second case, if theta is 90, then 
cos 90 is 0, potential energy is 0. Third, if theta is 180, cos of theta in that case is minus 1 and potential energy will become equal to plus A. Okay. Here you see that when potential energy is negative, it represents stability. Yani ye stable equilibrium condition hai. When potential energy is positive, ye represent kar raha unstability ko. Yani ye unstable equilibrium condition hai. Okay. Thank you for today.